Gracias, Presidenta. Las diputadas y los diputados propinantes de nuestro bloque de Unión por la Patria han dejado en claro que acá no estamos discutiendo el abordaje integral del crimen organizado, que no estamos discutiendo un proyecto para enfrentar a las mafias y tenemos que dejar en claro que este proyecto de ley es para perseguir, para criminalizar y para destruir todo tipo de organización popular, a los sindicatos, a las organizaciones sociales y piqueteras. Ya desde el artículo 1, de forma muy vaga, el proyecto plantea que es organización criminal, todo el grupo de tres o más personas que se reúna para cometer determinados delitos. Y en la lista de delitos, incluso considerando aquellos que han sido removidos, según informó la Presidenta de la Comisión, siguen figurando figuras que son utilizadas para perseguir a quienes protestan, a quienes se movilizan, a quienes se organizan. Figura el artículo 89 del Código Penal que fue utilizado por Stornelli en coordinación con el Gobierno para perseguir a quienes se movilizaron el 12 de junio contra la Ley Bases. La figura de extorsión ahora está siendo utilizada por el fiscal Policita en coordinación con el Gobierno para perseguir a las y los dirigentes del Polo Obrero. Esa figura también es utilizada para atacar sistemáticamente a los sindicatos en nuestro país. Incluso hemos tenido al ex jefe de gabinete en el Senado, en este Congreso, acusando a las organizaciones sociales y piqueteras de reducir gente a la esclavitud o a la servidumbre, que también está incluido en este listado. Es decir, que está claro que están creando un andamiaje jurídico para perseguir la organización popular. Esas acusaciones que han hecho, todas las que he mencionado, no han tenido elemento probatorio suficiente alguno y, sin embargo, se han valido de eso para montar una persecución que con este proyecto de ley, si se llega a aprobar, se va a agravar muy fuertemente. Y hay que decir algo más. Si el proyecto para reformar la Ley de Seguridad Interior es el proyecto para que vuelvan los milicos a las calles, este proyecto que estamos discutiendo ahora es el proyecto para que vuelva a él algo habrán hecho. Porque derrumba por completo el principio constitucional de presunción de inocencia y criminaliza el solo hecho de formar parte de una organización. Literalmente colocan en este proyecto que cualquier persona que integre la organización que está siendo perseguida pueda ser condenada por el delito más grave del que se acuse a esa organización, independientemente de si esa persona participa o no de los hechos en cuestión. Es gravísimo. Es gravísimo. Y a esa persona se le puede imponer una pena de entre 8 a 20 años de prisión. Incluso cuando hay algunas figuras penales que figuran en el listado que tienen pelas escarcelables, como por ejemplo el delito de lesiones, que tiene de un mes a un año. Sin embargo, con esto te pueden dar de 8 a 20 años de prisión porque vos te organizaste con tus vecinas y tus vecinos, te sumaste a alguna organización para pelear, por ejemplo, por alimentos para un comedor, para pelear contra un corte de luz, te organizaste en tu sindicato para pelear contra los despidos, para pelear contra el cierre de la fábrica y pretenden con este proyecto de ley perseguir a todo aquel que se organice y pelee por sus derechos y contra este plan de genocidio económico que está llevando adelante este gobierno. Es muy grave, es extremadamente grave. Ya hemos dicho que con la aprobación de la ley base se han suspendido de hecho la Constitución Nacional y ahora están testeando los límites de la democracia. Con este proyecto de ley quieren terminar con la presunción de inocencia, criminalizar y destruir las organizaciones. Bueno, ni que decir de estas zonas de investigación especial donde el Ministerio de Seguridad tiene la potestad para detener gente sin orden del juez, para realizar pinchaduras telefónicas o espiar las conversaciones privadas en redes sociales sin orden del juez, violentando por completo el derecho a la intimidad, el derecho a la propiedad privada de las personas. Es muy grave y socava fundamentos de nuestra democracia, de nuestra Constitución y del Estado de Derecho. Entonces, vamos a insistir nuevamente en señalar con claridad que la democracia no se defiende a sí misma por sí sola, que la tenemos que defender los partidos políticos, que es una vergüenza que hoy la Cámara de Diputados sea partícipe de este proceso de destrucción de la democracia que impulsa el gobierno de mi ley y que por lo tanto 
vamos a convocar a todas las organizaciones populares, partidos políticos que quieran defender la democracia y el Estado de Derecho, organizaciones de derechos humanos, a que llevemos adelante una gran campaña para que el Senado rechace este proyecto de ley, para que no permitamos este avasallamiento a la democracia en nuestro país y que en nuestro país siga rigiendo la libertad de organización y el derecho a la protesta. Muchas gracias, señora Presidenta.